ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சாப்டரில் இருந்து புக் எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸில் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீனு தான் இந்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் டைரக்ட் கொஷின் பட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கொஷினை ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொஷின் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் டூ மெட்டல்ஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஹாவ் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வோல்ட் அண்ட் ப்ளஸ் ஒய் வோல்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி விச் வில் லிபரேட் ஹெச் டூ ஃப்ரம் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் அதாவது ரெண்டு மெட்டல் இருக்கு ரெண்டு மெட்டலோட ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூஸை கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம அதை மாற்றி சொல்லக்கூடாது எம் ஒனுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஓ எக்ஸ் வோல்ட்டு எம் டூக்கு ப்ளஸ் ஒய் வோல்ட் இதை மாற்றக்கூடாது அதுதான் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ்லியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு மெட்டலில் யார் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோரில் இருந்து ஹைட்ரஜன் கேஸை லிபரேட் பண்ணுவா அதுதான் கொஷின் இல்லையா ஸோ கொஷின் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோரில் இருந்து ஹெச் டூ கேஸ் வெளியில் போகணும் ஆக்சுவலாக ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோரில் ஹைட்ரஜன் எப்படி இருக்கும் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஹெச் டூ போகணும் ஃப்ரம் H2SO4 ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எந்த மெட்டல் இதை லிபரேட் பண்ணுன்றது கொஷின் அப்போ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரில் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஹைட்ரஜன் அயானாக தான் இருக்கும் இல்லையா சொல்யூஷனில் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் அயான் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இட் பிகம்ஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஸோ ஹெச் டூ இருக்கிறதுனால ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் அக்செப்ட்ஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி தான் அங்கே வந்து நடக்கும் ஸோ இப்போ ஹைட்ரஜன் கேஸ் போகணும்னா இட் நீட்ஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் தீஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் மஸ்ட் பி சப்ளைட் பை த மெட்டல் ஓகே இப்போ ரெண்டு மெட்டல் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்று வந்து எம் ஒன்று இன்னொன்று வந்து எம் டூ இதோட பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் வோல்ட்டு எம் டூவோட ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ ப்ளஸ் ஒய் வோல்ட்டு இப்போ நம்ம ஃபார் த சேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதை ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியலாக கூட நீங்கள் மாற்றி சொல்லலாம் மாற்றாமலும் சொல்லலாம் அது ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியலுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஜஸ்ட் யூ வில் சேஞ்ச் த சிம்பிள் அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் எக்ஸ் வோல்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஒய் வோல்ட் ஸோ இதுதான் தீஸ் ஆர் த டீட்டெயில்ஸ் கிவன் இன் த கொஷின் இல்லையா ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை எந்த இந்த ரெண்டு மெட்டலில் யார் ரொம்ப ஈஸியாக கொடுக்குறாங்களோ அவங்களால தான் ஹைட்ரஜன் கேஸை சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்லேருந்து லிபரேட் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் மஸ்ட் பி சப்ளைட் ஃப்ரம் த மெட்டல் எம் ஒன் ஆர் எம் டூ இவங்க ரெண்டு பேரில் யாரோ ஒருத்தவங்க தான் ரொம்ப ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகுவாங்க ஏன் ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஆக்சிடைஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் என்ன அர்த்தம் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ இங்க இங்க ஹைட்ரஜன் கம்பைன் ஆகிற இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் இந்த ரெண்டு மெட்டல்ல இருந்து யாரோ ஒரு மெட்டல் கிட்ட இருந்து ஈஸியா வந்திருக்கும் அப்ப அது யார்கிட்ட வந்திருக்கும் அப்படின்றத இன்டைரக்டா நமக்கு சொல்ற டீட்டெயில் தான் இந்த ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆர் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் ஓகே இப்ப இந்த ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல்னா என்ன ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க யார் இப்ப ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் வச்சு நான் சொல்றேன் இப்போ ஆக்சிடைஸ் ஏன்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதனால் அதை வச்சு சொன்னால் ஈஸியாக இருக்குமேன்றதுக்காக நான் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியலுக்கு போயிட்டேன் ஸோ எந்த மெட்டலுக்கு ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் அதிகமோ அந்த மெட்டல் ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஈஸியாக இட் கிவ்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதனால் அர்த்தம் அப்போ யாருக்கு ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் அதிகமோ இதை நீங்கள் மாற்றி கூட சொல்லலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் அப்போ ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் அதிகமாக இருந்தால் ஒரு மெட்டல் ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் அப்படின்னா அதே ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியலில் சொல்லணும்னா ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஒரு மெட்டலுக்கு யாருக்கு லோயராக இருக்கோ அந்த மெட்டல் ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியலாக இருந்தால் எந்த மெட்டலுக்கு ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் ஹையராக இருக்கோ அந்த மெட்டல் ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ இது புரிஞ்சிருக்குன்னு 
ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுத போகிறது கிடையாது டைரெக்டாக ஆன்சர் எழுத போகிறீங்க இந்த ரெண்டு மெட்டலையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு மெட்டலையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப யாருக்கு ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் லோயராக இருக்கோ அதுதான் ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் அதனால் அதுதான் ஹைட்ரஜன் கேஸை சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்லேருந்து லிபரேட் பண்ணும் ஓகே அப்போ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணுவோம் யாருக்கு லோயர் பாருங்கள் ஒன்று பாசிட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் இன்னொன்று நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ் இது ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் அப்போ நெகட்டிவில் லோயராக இருக்கிறது தான் ஹைட்ரஜன் கேஸை லிபரேட் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் என்ன ஆன்சர் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் ஹேஸ் லோவர் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ therefore adu that is value minus x volt therefore m1 liberates h2 from h2 so4 so idu the answer idhe ninga epdi solalam m1 has higher oxidation potential value that is plus y volt therefore m1 liberates H2 from H2 is a 4. Reduction la sonna, lower la sonna, no, oxidation la sonna, no, higher la sonna, no. Yeah, you know, this is the condition. If you are in the, in the mari nadakkoon. Okay? So, this is the answer for the question number 16 book exercise.